മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർപ്പണ സമവാക്യം ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നെയാണോ ഫോക്കസ് ദൂരം ആ അത് തന്നെ ഫോക്കസ് ദൂരം ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരാം ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി യു എന്താ വി എന്താന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ യുവും വി യു എഫ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഗേവ് ദർപ്പണം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ വക്രതാ ദർപ്പണമാണ് കോൺഗേവ് ദർപ്പണമാണ് അപ്പം കോൺഗേവ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡ് ഹൈലി പോളിഷ്ഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ സി സിക്ക് നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വക്രത കേന്ദ്രം അല്ലേ വക്രത കേന്ദ്രത്തിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ്റെ പേരായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട ഇതിനെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒബ്ജെക്ട് അതായത് നമ്മളുടെ വസ്തു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത് വസ്തു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പോയി എന്നാ പറ്റും മിററെ പോയാൽ മിററെ പോയി ഇടിക്കും ഓക്കെ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പോയി മിററെ പോയി ഇടിച്ചേച്ച് തിരിച്ചല്ല ഇതിലെ വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോക്കസിലൂടെ തിരിച്ചു പോയി കണ്ട ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ലെൻസിലെ എവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇടിച്ചാലും എല്ലാം ഫോക്കസിലൂടെയാണ് കടന്നു വന്നെ അതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സീയിലൂടെ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാം കണ്ട സീയിലൂടെ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാം അപ്പം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേസറിലൂടെ റേ വരച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിവിടെ ഇടിച്ചാൽ തിരിച്ച് അതേലൂടെ തന്നെ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് റേ രണ്ട് റേ വരച്ചു ആ രണ്ട് റേയും കൂടെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിമുട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ തല തിരിച്ചൊരു ഇമേജ് വരയ്ക്കും ഇതാണ് കോൺകേവ് കേസ് ദർപ്പണത്തിന്റെ കേസ് ഇമേജ് തല തിരിഞ്ഞതാന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഇൻവേർട്ടഡ് തല തിരിഞ്ഞത് ഓർ ഇൻവേർട്ടഡ് റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സൈസും ദൂരവും എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ പോള് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞത് പി അല്ലെങ്കിൽ പോള് പോൾ മുതൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റ് വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യു എവിടെയാണ് കോൺഗേവ് ലെൻസിന്റെ സെന്റർ മുതൽ വസ്തു ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റ് വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഓ എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ ഇമേജിനെ ഐ എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എവിടെ മുതൽ പോൾ മുതൽ ഇമേജ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോൾ ആൻഡ് ഇമേജ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മിറർ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഇടുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി യു എന്നാണ് ആ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലേ അളക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും ഒറിജിൻ ആണ് ഒരു മിററിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ പോളാണ് സോ 
വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം പോളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം അതാണ് യു പോളിൽ നിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരം അതാണ് വി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാ ചെയ്യണം വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാലോ വി മുകളിലോട്ട് പോയി അധികം യു ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ യു ഇൻറ്റു വി അങ്ങനെയല്ലേ ഭിന്ന സംഖ്യന ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ എഫ് ആണ് അപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് തല തിരിച്ചാണ് യു വി അല്ലെ യു ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ മിറർ കണ്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് ആയില്ലേ മിറർ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ദറ്റ് ഈസ് മിറർ ഇക്വേഷൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായോ യു എൻ ആന്ന് മനസ്സിലായി വി ഇമേജിലേക്കുള്ള തീരം സി എൻ ആന്നറിയാം എഫ് എൻ ആന്നറിയാം പോൾ എന്നറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനെ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി എന്ന് എഴുതി വൺ ബൈ എഫ് കാണാൻ വേണ്ടി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വൺ ബൈ എഫ് കണ്ടാൽ പോരെ എഫ് ആക്കി മാറ്റണം എഫ് കാണാൻ തല തിരിച്ചിട്ടു എഫ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി എഴുതിയെടുക്കുക ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഏത് ലെൻസിൻ്റെ സോറി ഇവിടെ മിററാ ഏത് മിററിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിറർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ സെൻറ്ററിലൂടെ എന്നാ പോകും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഏതാണ് പോള് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഫോക്കസ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സി ഞാൻ ചകത്തി വരച്ചെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ക്ലാരിറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് വരച്ചു വേണ്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ച ഇവിടെ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സി യു എഫ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ഇപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് തിരിയാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മിററിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടി എന്നായും ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരിച്ചു വരുമല്ലേ ഇത് തട്ടി ഇങ്ങനെ പോരും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടും പോരും അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ എടുക്കണം എന്നെ എടുക്കണം ഒരു സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ വെള്ള പേപ്പർ അടിച്ച ഒരു തടിയുടെ കഷ്ണ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു തടിക്കഷ്ണ എടുത്താൽ മതി ആ തടിക്കഷ്ണ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിയുമ്പം അവിടെ വെച്ചാൽ പോരാ ഇങ്ങ് മാറ്റി വെക്കണം ഫോക്കസിൽ വെക്കണം വെച്ചാൽ ഇടിച്ചിട്ട് എവിടെയാ വന്ന് വീഴണത് ഫോക്കസിൽ വന്ന് വീഴും ഈ ഇമേജ് ഇവിടെ ഇടിച്ചിട്ട് ഈ തിരി ഇതിനകത്ത് തല തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും മനസ്സിലായോ തല തിരിഞ്ഞ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ പ്രതിമ ശരി പ്രതിമയും പോട്ടെ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ പടം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇത് മെഴുകുതിരി ഇതതിൻ്റെ തീ കണ്ടോ അതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ തിരിയുടെ ദീപം തലതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ആ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണല്ലേ അപ്പം ഇനി പല സ്ഥലത്ത് വെക്കും നോക്കി സിക്കപ്പുറത്താണെങ്കിൽ സിക്കപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ആ അതിപ്പം എല്ലാ പൊസിഷനെയും പഠിക്കാൻ കേട്ടോ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും ഫോക്കസിലായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഫോക്കസ് അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അല്ലെ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് 
യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം തല തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എവിടെ കിട്ടും ഫോക്കസിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത പേജ് വായിച്ച് അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം സവിശേഷതകൾ എന്നിവ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയാ വെച്ചത് നമ്മള് കിട്ടുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയാവോ കൃത്യം ഫോക്കസിലല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചേ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് മുഴുവൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം കൃത്യം ഫോക്കസിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല വരച്ചു കാണിക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഏതൊക്കെയാണ് എഫ് സി അത് രണ്ടും ഇരിക്കുവാണ് അപ്പം സിയുടെ എവിടെ വെച്ചു സിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് മാറി ഇവിടെയാണ് തിരിയിരിക്കുന്നത് ഇത് തിരിയുടെ മോനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പോയി ഇടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓർണം വരും അല്ലേ അതുപോലെ ഇതിനകത്തോടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓർണോടെ പോകും രണ്ടാമത്തെ വരെ സീലോടെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ തല തിരിഞ്ഞായിട്ട് ആ ഇമേജ് കിട്ടണേ അപ്പം സീക്ക് അപ്പറേ വെച്ചാൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്ന എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് സി അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരച്ചെടുക്കാവോ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് സി ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് പിന്നെ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ആണ് അല്ലെ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ഓർ ഡിമിനിഷ്ഡ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമാണ് തല തിരിഞ്ഞ പ്രതിബിംബമാണ് പിന്നെ എന്നാ ഡിമിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെറുതെന്നാണോ പറഞ്ഞത് മങ്ങിയെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ചെറിയ പ്രതിബിംബമാണ് ഇത് എവിടെ കിട്ടും സിക്ക് അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ എഫിനും സിക്കും ഇടയിൽ കിട്ടും സിയിലാണെങ്കിൽ സിയിൽ വെച്ചാൽ സി തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ കുറച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്കും എഫിനും ഇടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്ക് അപ്പുറത്ത് കിട്ടും ബിയോണ്ട് സി കിട്ടും ഇനി എഫിൽ വെച്ചാൽ കിട്ടിയാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കിട്ടും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചാൽ എഫിൽ കിട്ടും ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വെച്ചാലാണ് സിക്ക് അപ്പുറം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ഓക്കെ സിക്ക് അപ്പറേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്കും എഫിനും ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും സി എലാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജും അവിടെ വരും സി എ തന്നെ വരും സിയിലും എഫിനും ഇടയ്ക്കാ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ സി ക്യാപ്പ് അതായത് അടുക്കും തോറും അകന്നു പോകും മനസ്സിലായി സി ക്യാപ്പറേ ആയിരുന്നപ്പം അടുത്തേക്ക് വന്നു അതിനിടയ്ക്ക് വന്നു സിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സി തന്നെ സി ക്യു എഫിനും അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ സി ക്യാപ്പറത്തോട്ട് പോയി ഏറ്റവും അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റോട്ട് പോയി ഏറ്റവും അകലെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും അകത്ത് വന്നു കണ്ടോ അപ്പം ഇതും കൂടെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നീട് വാടം വരച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും The position of the object. That is the position of the image. Object in the position. That is the image. Where is the image form? Okay. Now, what പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി എട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാവോ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി എട്ട് കണ്ടോ അവിടെ പരം വരച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഫിയർ ഒന്ന് കണ്ടോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സിയുടെ അപ്പുറ അല്ലേ വരച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ അതെവിടെ കിട്ടി സി ക്യു എഫ് കേട്ടോ സിയിൽ വെച്ചപ്പം തല തിരിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ കിട്ടി സിയിൽ തന്നെ കിട്ടി അതിന് താഴെ എഫിനും കണ്ട എഫിനും പോളിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ കിട്ടിയല്ല അതാണ് 
യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം കിട്ടിയില്ല അതാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചത് മനസ്സിലായ ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറം നോക്കി അങ്ങ് ദൂരെ വെച്ചിരിക്കുന്നവർ അത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മൂന്നാണ് കോൺഗേവിന്റെ കണ്ടോ എഫിനും ഇതിനും അകത്ത് വെച്ച അകലെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ സിയിൽ കിട്ടും എഫിനും പിക്കും ഇടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്നാ പറ്റും എഫിനും പിനും ഇടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഇതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നത് യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത മിഥ്യാ പ്രതിഭ അതാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുത്തിട്ട് വരച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോളാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അതാണ് ഫോക്കസ് വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടും ഇൻഫിനിറ്റി വെച്ചാൽ ഫോക്കസ് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതി തന്നത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ സിയേക്കാൾ കൂടിയാൽ എവിടെ കിട്ടും സിക്കും എഫിനും ഇടയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ സിയിൽ വെച്ചാലോ സിയിൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ എഫിനും പിക്കും ഇടയിൽ വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം കിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോയത് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം കിട്ടിയല്ല നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ യോജിപ്പിച്ച് കൂട്ടി വരച്ച് അപ്പുറ കൊണ്ട് എടുത്ത യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം കിട്ടില്ല ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു കോൺഗേവിന്റെ ആണ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളു അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് നയനിൽ അടുത്ത രണ്ട് പടം കണ്ടോ കോൺവെക്സിന്റെ കേസില് അത് രണ്ടും നോക്കി യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഫോർട്ടിട്ട വരലല്ലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കോൺവെക്സ് മിറർ എവിടെയാണേലും കോൺവെക്സ് മിറർ ഈ വശം പോലീസ് ചെയ്ത കോൺവെക്സ് മിറർ എന്തേ തരുവുള്ളൂ വെർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാ പ്രതിയുമ്പം മാത്രമേ തരുവുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങള് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം മാത്രമേ ആര് തരുവുള്ളൂ കോൺവെക്സ് മിറർ എഴുതിയെടുക്ക യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം തരുന്നത് ആരാണ് കോൺകേവ് മിറർ കോൺകേവ് മിററിന്റെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചാലാണ് നന്നായിട്ട് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പറേ വെക്കണം ഒബ്ജെക്ടിന് എവിടെ വെക്കുന്ന സിയിൽ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സിക്യു എഫിനും ഇടയിൽ കിട്ടും സിയിൽ വെച്ചാല് സിയിൽ തന്നെ കിട്ടും എഫിനും പിക്കും ഇടയൊക്കെ വെച്ചാല് കിട്ടില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ മിഥ്യയാണോ തന്നെ യഥാർത്ഥമാണോ തന്നെ റിയൽ ആണോ വെർച്വൽ ആണോ വെരി ഗുഡ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വലത് കൈ ഇടത് കൈയും ഇടത് കൈ വലത് കൈ ആയിട്ട് ഒരു ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ വളരെ പതുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്ട് എവിടെ ഇരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടായാലും ഒരു മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ശരിയല്ലേ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിററിന്റെ ഫോക്കസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളു ഓക്കെ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ എഫിനുള്ളു എഫിന് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളു ഒരു വാല്യൂ ആ വെരി ഗുഡ് അത് തന്നെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു എന്നാ പെട്ടെന്ന് എഫ് എപ്പോഴും സ്ഥിരമാണ് യു മാറ്റിയാലും മാറില്ല ശരിയല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ കോൺ കേ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്നാ വരയ്ക്കണേ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഫ് എന്നല്ലേ വരയ്ക്കാറുള്ളൂ സിയുടെ പകുതിയായിട്ട് എഫ് വരയ്ക്കുമല്ലേ ചെയ്യുന്നേ ഒബ്ജെക്ട് അവിടെ ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വരയ്ക്കും ഇവിടെ വരച്ചാലും ഒബ്ജെക്ടിനെ ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങ് മാറ്റി ഇവിടെ വരച്ചാലും ഒബ്ജെക്ടിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി വരച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് റേ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ വന്നാലും എന്നാണ് എഫ് എന്ന് പറയണത് ഒരു സ്ഥിരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും പേജ് നമ്പർ എൺപത്തിനാലില് 
ഒരു കോളത്തിൽ യു തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ യു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നാപ്പത് വി തന്നിട്ടില്ല എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാന്നാ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നേ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആ വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി മറ്റേ പഠിച്ചാൽ മതി യു വി ബൈ യു പ്ലസ് അപ്പൊ നോക്കിയാ ഇവിടെ ഏത് വാല്യൂ ഇട്ടാലും എന്ത് കിട്ടണം എഫ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നാ അല്ലേ എഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു നോക്കിയേ ശരിയാവോ ആവോ അതോ കറക്റ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങള് എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി ചെയ്യണമായിരിക്കും അല്ലാതെ ശരിയാവൂല ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇതിന് പത്തെന്ന് കൊടുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് കുറയ്ക്കാം ഇതിന് ഇരുപത് നൂറ് ഇതിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നൂറ് ഇതിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്ത് ഏത് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇമേജിൻ്റെ പ്രതിബിംബ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ആ തുല്യ വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതി തന്നിട്ടോ ലേബർ ഇന്ത്യയിലെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ വീടെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എത്രയാ പറയാവോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റും നാപ്പതാണ് ഇമേജും നാപ്പതാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സീലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒബ്ജക്ട് അകത്തും ഇത് അകന്നും പോയി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഇതും സി ക്യു എഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമേജ് അകന്നു പോയത് സി ക്യു അപ്പുറം അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് കരുത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ അറുപത് അമ്പത് നാപ്പത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തൊന്നുമില്ല വാല്യൂ എഴുതുവാ ഇത് നിങ്ങള് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെ സ്ക്രീൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നടന്ന് എവിടെയാ വിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് യു എം ബി എഴുതിയെടുത്ത് അടുത്തതും ചെയ്ത് യുവും ബി എഴുതിയെടുത്തു അടുത്തതും ചെയ്ത് യുവും ബി എടുത്തു മൂന്നിന്റെ എഫ് കണ്ടുപിടിച്ച് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് ആ രണ്ടാമത്തത് പതിനെട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്നാമത്തത് ഇരുപത് ഇരുപത് പോയിന്റ് പോയിട്ടില്ല ഇരുപതേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് എന്നാ അത് മൂന്നും കൂടെയും കൂട്ടി മൂന്നും കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആവറേജ് എടുക്കാലോ അതായിരിക്കും ആ അതായത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തെറ്റുകൾ വെറുവായിട്ട് അത് കൂട്ടിയാൽ മതി അത് മൂന്നും കൂടെയും കൂട്ടി മൂന്നും കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതായിരിക്കും അതിന്റെ ആവറേജ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്ര കിട്ടും ആ അപ്പൊ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിയുമ്പം പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് ഓരോന്നിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ ഞാനേ ആദ്യത്തെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് ആവറേജ് കിട്ടി പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മിററിന്റെ ഈ കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫോക്കൽ സ്പീഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇത് ഇതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എപ്പോഴും കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്നാ ശരി എന്നാ കേട്ടോ ഉള്ള ദിവസം കുറേച്ച് എടുത്തു വിടാം അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുറകോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ജസ്റ്റില്ല പത്താം ക്ലാസ് അല്ലേ അവർ പതുക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടി കൂടി ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കൂടി വന്നോളൂ അപ്പൊ ശരി അലീന ബൈ ബൈ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇല്ലേ കൈ കിട്ടെ ഇല്ല ഞാൻ കുറെ നേരം ഇത് അയച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒന്നും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് എനിക്ക് കൊറേ പണികൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ കാണാം ബൈ ബൈ സിയു